एवरी वन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फ्रेंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास ट्वेंटी थर्ड है आपकी इससे पहले ट्वेंटी टू सेकेंड क्लास हम लोग कर चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पैरल कंप्यूटिंग कि कम क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं हमारे पैरल कंप्यूटिंग में पैरल कंप्यूटिंग क्या होता है उसका पैरल कंप्यूटिंग कैसे है उसका एडवांटेजेस है सीरियल कंप्यूटिंग के कंपेयर में ओवर पे तो वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था तो अगर किसी ने नहीं देखा एक बार जाके गो थ्रू कर ले सो दैट वी कैन डिस्कस फर्दर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स सो कंपोनेंट्स ऑफ पैरल कंप्यूटिंग स्टार्ट करते हैं उसमें पहला आपका जो है दैट इज कंप्यूटिंग प्रॉब्लम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम में आपके एक दो ये आपके टू कैटेगराइजेशन है जैसे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और लॉजिकल रीजनिंग ओके उसके उसी हिसाब से आपके फोर पार्टिशन है आपके कंपोनेंट्स के जो कि कंपोनेंट्स ऑफ पैरल कंप्यूटिंग के कम अंडर आते हैं स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर दैट इज कंप्यूटिंग प्रॉब्लम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग क्या होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिमांड्स इंटेंसिव एंटेजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट कॉम्पिटिशन तो जो साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या करते हैं वो डिमांड करते हैं आपके इंटेंसिव इंटेजर्स को और फ्लोटिंग पॉइंट कॉम्पिटिशन को भी वो क्या करते हैं आपके इनहेंस करते हैं या कह सकते हैं उसमें यूज होते हैं इस वजह से हमें न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम लोग एआई बोलते हैं द डिमांड्स द लॉजिकल इंटरफेस एंड द सिंबॉलिक मैनिपुलेशन एंड द लार्ज स्पेस सर्विसेज उसमें हमें यू नो इंटरफेसेस चाहिए इंटरफेरेंस चाहिए जो कि सिंबॉलिक कंप्यूटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैनिपुलेशन को करता है जो कि लार्ज स्पेस सर्विसेज में आपका डिफाइन करता है उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैरेलल एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर पैरेलल एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर दोनों ही एक्चुअली इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि अगर आप इंजीनियर्स कर रहे हो तो वहां पे पढ़ोगे भी तो पैरल एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर तो ये दोनों ही किस एक सब कैटेगरीज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पैरल कंप्यूटिंग के अंदर आता है जो है स्पेशल एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई द कंप्यूटेशन एंड द कम्युनिकेशन प्रेजेंट इन द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डिपेंडेंसी एनालिसिस डिपेंडेंसी एनालिसिस से हम ये स्पेसिफाई कर पाते हैं कि जो स्पेशल एल्गोरिथम और हमारे डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं वो किस लिए स्पेसिफिकली नीडेड होते हैं हमारे कंपटिशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए जो भी हमारे कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स में होते हैं उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे दैट इज मोस्ट न्यूमेरिकल एल्गोरिथम आर डिटर्मिनिस्टिक यूजिंग रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे नुमारिकल आपके एल्गोरिथम होते हैं जो डिटर्मिनेस्टिक आपका रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर में होते हैं डेटा रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सिंबॉलिक प्रोसेसिंग मे यूज हेरोस्टिक्स एंड नॉन डिटर्मिनेस्टिक सर्चेस तो सिंबॉलिक जो प्रोसेसिंग होती है वो आपका हेरोस्टिक भी होता है हेरोस्टिक के साथ साथ वो आपका डिटर्मिनेस्टिक सर्च होता है कि डिटर्माइंड सर्चेस होते हैं कि डिटर्माइंड चीजों को ही आपको सर्च करना होता है नॉर्मली हम लोग करते हैं सो दैट कम्स अंडर द डिटर्मिनेस्टिक नॉन डिटर्मिनेस्टिक सर्चेस पैरल एल्गोरिथम डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटर डिस्पेंसरी इंटरेक्शन जो पैरल एल्गोरिथम होता है वो बेसिकली डेवलप्ड करता है डेवलपमेंट होता है उसमें वो क्या रिक्वायर करता है इंटर डिस्पेंसरी इंटरेक्शन को डिफाइन करता है और आगे मैंडेटरी एनहेंस करता है उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर रिसोर्स हार्डवेयर रिसोर्स क्या होता है बेटा कि द प्रोसेसर मेमोरी एंड द प्रिंसिपल डिवाइसेज जो हमारे प्रोसेसर मेमोरी होते हैं पैरिफेरल डिवाइसेज होते हैं processing nodes from the hardware hardware core of the computing system तो hardware resource जो होते हैं वो basically वो होते हैं कि processors जो हमारे memory के होते हैं और peripheral devices जिसे हम लोग processing nodes बोलते हैं वो हमारा hardware से लेके hardware core से लेके जितने भी computer system के हमारे hardware cores होते हैं उसको relate करता है और एक दूसरे को enhance करने के लिए use करता है जो कि हमारा hardware resource provide करता है उसी के ही अंदर categorization में हमारे आते हैं तो आई थिंक अभी तक इतना का clear हो गया होगा जितना मैंने अभी आप लोग को समझाया है उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ, आपका दैट इज प्रोसेसर कनेक्टिविटी सिस्टम इंटर कनेक्टिविटी नेटवर्क मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द सिस्टम आर्किटेक्चर तो जैसे प्रोसेसर कनेक्टिविटी होनी चाहिए सिस्टम में जैसे हमारा नेटवर्क हो जाता है मेमोरी है ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं तो वो हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर को बढ़ाता है बढ़ोतरी देता है जैसे कह सकते हैं आप इन हिंदी ठीक है उसके बाद आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि दैट मैनेजर्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ रनिंग प्रोसेस तो वो हमारा मैनेज करता है एलोकेशन रिसोर्स को कि जो रन करने के लिए प्रोसेस करने के लिए यूज होता है मैपिंग टू द मैच एल्गोरिथम स्ट्रक्चर विद द हार्डवेयर आर्किटेक्चर वि
मेमोरी मैपिंग इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन तो इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन की मैपिंग होती है मैचिंग अलगोरिथम स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो कि हार्डवेयर में होते हैं आपके हार्डवेयर आर्किटेक्चर का और जो प्रोसेसर शेड्यूलिंग होती है वो मेमोरी मैपिंग के थ्रू होती है वो मैपिंग मगर आगे फर्दर आपके कोर्स सिलेबस में होगा तो मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें अब आते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अभी तक मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रॉपर्टीज बताए थे अगर किसी को लग रहा होगा रिपीट हो रहा होगा तो नहीं बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की प्रॉपर्टी है जिसमें मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी पहला है आपका फॉल्ट बेसिकली बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको एक्चुअली मैंने जो आपके लास्ट प्रॉपर्टीज का लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको ये पढ़ाए थे इस वजह से मैं इसको एक बार मगर फिर भी मैं आपके लिए एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आपको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप एफिशिएंटली इसको याद कर सकोगे और पता होगा आपको पहला है आपका फॉल्ट टॉलरेंस तो फॉल्ट टॉलरेंस जो बेटा होता है दैट When one on uh, one on some modes file या even on some nodes file faults या fails the whole uh, system can still by uh, work fine except performance need to check that status of the each node इनको हर एक fault uh, देखना पड़ता है सारे nodes को check करना पड़ता है कोई fault तो नहीं है अगर fault है तो उसको tolerate करना पड़ता है उसको सीख करके नेक्स्ट है आपका ईच नोट प्ले अ पार्शियल रोल ईच नोट आप प्ले अ पार्शियल रोल का मतलब होता है कि ईच कंप्यूटर हैज ओनली अ लिमिटेड इनकम्प्लीट व्यू ऑफ द सिस्टम ईच कंप्यूटर में ओनली वन पार्ट ऑफ द इनपुट तो एक पार्ट का ही इनपुट होता है हर एक कंप्यूटर का अलग अलग रिसोर्स शेयरिंग की बात करें तो रिसोर्स शेयरिंग ईच यूज कैन शेयर द कंप्यूटिंग पावर एंड द स्टोरेज रिसोर्स इन द सिस्टम विद अदर यूजर सब जो हम लोग शेयर करते हैं अपना कंप्यूटिंग पावर को वो हम लोग स्टोरेज रिसोर्स से ही शेयर कर सकते हैं सिस्टम में और अदर ही यूजर को शेयर कर सकते हैं यानी कि ऐसा मतलब इसके खुद ही को रिसोर्स शेयर कर रहे हैं और कैसे रिसोर्स शेयरिंग होती है तो ऐसा नहीं होता है लोड शेयरिंग क्या होता है दैट लोड शेयरिंग द डिस्पैचिंग द सेवरल टास्क टू द ईच नोट कैन हेल्प शेयर लोडिंग टू द होल सिस्टम तो क्या होता है हम उसको अलग अलग सिस्टम में पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो जिससे हमारा लोड शेयरिंग हो जाता है नेक्स्ट आपका है इजी टू एक्सपैंड दिस वी कैन एक्सपेक्ट टू यूज ऑफ यू टाइम्स व्हेन एडिंग ए नोट्स होप टू स्पेंड नो टाइम इफ पॉसिबल ओके उसके बाद आते हैं फर्दर दैट इज परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इज मैंडेटरी और सारी चीज़ों के लिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप स्टडी कर रहे हो तो आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आ, आप परफॉर्मेंस के बिना अगर सोचो कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो नहीं आ सकता विदाउट परफॉर्मेंस दिस देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू गेट रिजल्ट यू गेट अ सेटिस्फाइड रिजल्ट दैट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी ओके सो परफॉर्मेंस इज नीडेड फॉर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऑल्सो टू दैट पैरल कंप्यूटिंग कैन बी कंसिडरेबल अ सबसेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ओके सो क्लास आज के लिए इतना ही थैंक यू होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स थैंक यू